రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అపోజిటెన్ పౌల్ రోమిలోకి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనములో దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడలా మీరు ఆత్మ స్వభావం కలవారే గాని శరీర స్వభావం కలవారు కారు ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే వాడాయిన వాడు కాడు ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి మాట ఎవడైనాను క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే క్రీస్తు వాడు కాదు అనగా క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే వాడు ఆ వ్యక్తి ఆయన వాడు కాడు అంటే ఈరోజు ఎంతో మంది చర్చిలోకి వస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన పాటలు పాడతారు కానుకలేస్తారు అక్కడ పెట్టింది తింటారు అక్కడ ఉంటారు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ లోకంలోనే పడిపోతున్నారు తప్ప వారు ఆత్మను పొందుకొని వెళ్ళడం లేదు ఒక వ్యక్తి ప్రార్థనా గదిలోనికి వెళ్తే ఒక వ్యక్తి దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్తే ఒక వ్యక్తి చర్చికి వెళ్తే అతడు ఆత్మచేత నింపబడి బయటికి రావాలి ఆత్మ పూర్ణుడై బయటికి రావాలి ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత నీవు ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత నీ ఆత్మను నువ్వు పరిశీలన చేసుకుంటే ఆత్మ ఎంతో ఆనందంతో పరవశంతో గంతులు వేయాలి ఈరోజు నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను ఈరోజు దేవుని ఆత్మ చేత నేను నింపబడ్డాను అలాంటి ప్రార్థన జీవితాలు ఈరోజు చాలా తక్కువ బైబిల్ చదివినప్పుడు మన హృదయం దేవుని వాక్యం చేత నింపబడాలి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు మన ఆత్మ చేత నింపబడాలి అందుకే ఆత్మ పూర్ణులై ఉండండి క్రీస్తు ఆత్మ లేకపోతే మనం క్రీస్తు సంబంధులం కాదు అందుకే ఆత్మ చేత నింపబడాలని ఆత్మ పొందుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అదే రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం కూడా ఒక మాట చెబుతుంది దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులయ్యందురు దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడతారో వారు మాత్రమే వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉంటారు ఎవరి చేత నడిపింపబడుతున్నావు ఆత్మ చేత నడిపింపబడుతున్నామా మనం దేవుని ఆత్మ చెప్పినట్లు వింటున్నామా మనం దేవుని ఆత్మ స్వరాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనలో ఆత్మ పని చేయాలి మనం ఆత్మ పూర్ణులం కావాలి ఆత్మ అభిషేకం మన మీద నిలబడాలి ఆత్మ దేవుని ఆత్మ మనలో పనిచేస్తేనే ఆ ఆత్మ చెబుతున్నటువంటి స్వరాన్ని వింటాం చెవి గలవాడు వినునుగాక అంటాడు ఆత్మ గలవాడు వినునుగాక అంటాడు దేవుడు మరి నీలో దేవుని ఆత్మ లేకపోతే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని దేవుని స్వరాన్ని నువ్వు కనుగొనలేవు అందుకే బిడ్లారా దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడాలి దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడాలి ఆత్మ చెప్పినట్లు మనం నడిపింపబడాలి ఎందరు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడతారో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉంటారు ఈరోజు మనం దేని చేత నడిపింపబడుతున్నాం భార్య చెప్పినట్లా భర్త చెప్పినట్లా పిల్లలు చెప్పినట్లా లోకం చెప్పినట్లా ఎవరు ఏం చేస్తున్నారని ఏ ప్రకారం మనం నడుస్తున్నాం ఏ విధంగా మనం నడుస్తున్నాం దయచేసి మనల్ని మనం ఈ వాక్యం ద్వారా మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ఎవరి చేత నువ్వు నడిపించబడుతున్నావో దేవుని యొక్క వాక్యంతో ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుండగా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం